നമസ്കാരം പ്രിയ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ റൈസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഡെമോ ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ടൂളാണ് അപ്പോൾ ആ ടൂൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഡെമോയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ സാധാരണ ടൂൾ പോലെ തന്നെ ഡെമോ നമ്മൾ തോന്നുന്നു നമ്മൾ എടുക്കണു അത് ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബി സി ഐ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതാണ് കാരണം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടിൻ്റെ വരെയുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കാനറാണ് ഈ എഫ് കാർ സെവൻ ജി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഡൽ ഈ മോഡൽ ഇന്ത്യൻ വെർഷനുള്ള ഗ്ലോബൽ വെർഷനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉള്ളത് ഇത് ഇന്ത്യൻ വെർഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ റൈസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം അവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂട്ടാൻ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഷിപ്പ് എടുത്തേക്കുന്ന ഇവരാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഷിപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാം എന്തൊക്കെ വണ്ടികൾ വേണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്കതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസിൽ പോകുന്നു ആ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മൊത്തമായിപ്പോൾ ഒ ബി ഡി എൽ സി വി അതുപോലെ തന്നെ കാറ് മിഷണറി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആറോ എട്ടോ ടൈപ്പ് കാറ്റഗറികളാണ് സാധാരണ നമ്മളങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ടൂൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ ഇ സി എമ്മിൻ്റെ വർക്കുകളും പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെ ഉണ്ട് കീ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് കീ ഉണ്ടല്ലോ സ്മാർട്ട് കീ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാ വർക്കുകളും ഈ ടൂൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കാനറാണ് കാറ് മുതലും മോളിക്കുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്കാനർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് കാറിൻ്റെ ഈ സ്കാനർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു എൽ സി വി നമുക്കും ടാറ്റ മഹേന്ദ്ര അശോക് ലൈലൻ്റെ ചില വണ്ടികൾ ഏഷ്യർ മസ്ത അങ്ങനെ അവിടുന്ന് മുതൽ മുകളിലേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സാധാ സാധാരണ പോലെ തന്നെ അപ്ഡേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫുൾ ഫീഡ്ബാക്ക് വരും എന്തൊക്കെ അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് അതിനനുസരിച്ച് അതിന് സൈഡിൽ നമുക്ക് അമർത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡാറ്റ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതിൽ ഓരോ ഫുൾ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് ഓരോ വണ്ടികളുടെയും ഓരോ വെർഷൻ ആ വെർഷനിൽ വരുന്ന എത്ര സെൻസറുകളുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇത് എവിടെയാണ് സെൻസേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വയറിങ് മാനുവൽ തന്നെ ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യം ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ വർക്കുകളും അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ മാനേജറാണ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വയറിങ് മാനുവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്കിത് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഈ സ്കാനറിൻ്റെ അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിട്ടും റെക്കോർഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നമുക്കിത് കണ്ടോളൂ ഇതൊരു ഇവിടെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഒരു വണ്ടി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു അടുത്ത വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ദിവസമോ ഇരുപത് ദിവസമോ കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം അത് എന്താണ് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ആ സ്കാനർ ചെയ്തതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസും ഇതിലുണ്ട് നമ്മളിത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഗൂഗിളിലായിട്ട് കണക്ഷനാണ് നെറ്റ് വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എടുത്ത് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ
അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ വണ്ടികളിൽ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാം ഏകദേശം ആ അപ്ഡേഷൻ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ സിമ്പിളാണ് അപ്ഡേഷൻ വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കോളും നെറ്റ് വേണമെന്ന് മാത്രം ഇത് കീ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിന് നെറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വഴി നമ്മൾ നെറ്റ് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തു എൻജിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എൻജിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻജിൻ മാനുവലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ജസ്റ്റ് അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അതിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലൈൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാം വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കംപ്ലൈൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തെല്ലാം ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫോൾട്ടിന് എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഫുള്ളൊരു പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കുക അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ബി സി ഐ ആണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് താഴത്തെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ വെഹിക്കിൾ മഹേന്ദ്ര ടാറ്റ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ചില ഇ സി എം ഇതിൽ യോജിക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ ഇന്ത്യൻ വെഹിക്കിളും കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും ഒരുവിധം നല്ലൊരു ശതമാനം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ വണ്ടികളെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്കാനിയ ഭാരത് ബെൻസ് അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സെക്ഷൻസ് നിർത്താൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോളൂ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മാറണു നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കംപ്ലയിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായി നോക്കാം ഇത് വണ്ടിയിൽ കുത്തി നോക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുക അതായതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു സ്കാനിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കീ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോലത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്കാനർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള സ്കാനറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള ഉള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള എന്തെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എടുത്തിടാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്